আসসালামাইকুম সো আজকে থেকে আমরা অল্প কিছু ভিডিও নিয়ে একটা সিরিজ তৈরি করব সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি ক্যামেরারও তো ফটো ম্যানিপুলেশন নিয়ে যারা কাজ করেন তারা জানেন ফটো ম্যানিপুলেশন করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক ধরনের ফাইল ওপেন করতে গিয়ে আমাদের সামনে কিছু আলাদা ইঞ্জিন চলে আসে অ্যাডোবি ক্যামেরা র নামে ফটোশপে এছাড়া আপনি আলাদা করে এটা ব্যবহার করতে পারেন ব্রিজের সাথে বা লাইটরুম সরাসরি র ইঞ্জিনের উপরেই কাজ করে অ্যাডোবি লাইটরুম সিসি তো এখানে অ্যাডোবি লাইটরুম ফটোশপের প্লাগ ইন হিসাবে অ্যাডোবি ক্যামেরার ফিল্টার হিসাবে রিসেন্টলি অ্যাড হয়েছে এবং বেশ আগে থেকে চার পাঁচ বছর ধরেই অ্যাডোবি ক্যামেরার ফটোশপের সাথেই আলাদা এক্সটেনশন হিসেবে কাজ করত সো ওভারঅল ফটো ম্যানিপুলেশনের জন্য ইটস এ গুড টুল বা ইঞ্জিন এটা আমরা জানি তো অ্যাডোবি ক্যামেরা র তে কাজ করতে হলে আমরা বুঝলাম যে এটা একটা ইঞ্জিন এটা আপনি এটাতে ফটো আপনি এডিট করতে পারেন বা ম্যানিপুলেট করতে পারেন কিন্তু র জিনিসটা কি সো এই জন্য সামনে আমরা অ্যাডোবির ওয়েবসাইট থেকেই জিনিসটা রেখেছি যে র ফাইলস ইজ নাথিং বাট এ আনক্রম্পেস ইমেজ এবং র ফাইলটা বুঝতে হলে আপনাকে ইমেজ ফর্মেট কিন্তু অনেকগুলো আছে সেটা আগে বুঝতে হবে লাইক জেপ্যাক বা পিএনজি জেপ্যাকি জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ সেটা জেপিজি বা জেপিইজি অথবা পিএনজি পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স অথবা আমরা টিফের কথা বলি হ্যাঁ ট্যাগ ইমেজ ফাইল ফরমেট এছাড়া কিন্তু আরো কিছু ফরমেট রয়েছে যেমন টিফ এটা টু জিবি পর্যন্ত কিন্তু ধারণ করতে পারে একটা ইমেজের স্টোরেজ পাশাপাশি ডিএনজি ডিজিটাল নেগেটিভ তো ডিজিটাল নেগেটিভ আসলে আমাদের সামনে একটা আসে যে একটা সময় পরে কোডাক ক্যামেরা ছিল যেখানে আমরা নেগেটিভ ব্যবহার করা হতো এক হাজার টাকার মতো নিত আমরা ছোট বলে খুব ছোটবেলায় ব্যবহার করেছি স্কুলে থাকতে তো সেখানে কি হতো একটা নেগেটিভ কেনার পরে আমরা ক্যামেরাতে ছবিগুলো তুলতাম এবং ছবিগুলো ওই নেগেটিভে ওখানকার যে লাইটিং শ্যাডো অথবা কালার সেগুলো নেগেটিভ আকারে ধারণ করে রাখতো পরবর্তীতে আমাদের বিভিন্ন মেশিনের সাহায্যে সেটাকে প্রসেস করে অ্যাকচুয়াল যে ইমেজ সেটা বের করতে হতো তেমনি র ফাইলটা হচ্ছে আমার একটা ফাইল ধরেন আপনি আপনার ক্যামেরা সেটিংয়ে সরাসরি জেপিজি বা পিএনজি করতে পারেন কিন্তু ধরেন র সেট করলেন এবং সেটাই করা উচিত তাহলে ক্যামেরা যেটা করবে ওই ইমেজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ইনফরমেশন সে ধারণ করতে পারবে কারণ সাধারণ একটা জেপিজি ইমেজ যদি এইট বিটে আপনি করেন আপনারা দেখেছেন যে ফটোশপে বাইল স্টোরে আমরা এইট বিটে কাজ করি সেখানে হচ্ছে র ফাইলস সিক্সটিন বিটে জেনারেলি কাজ করে ফোরটিন বা সিক্সটিন বিটে তো তার মধ্যে ইনফরমেশনটা অনেক বেশি থাকে কি ইনফরমেশন এখান থেকে আপনি প্রসেস করে অনেক কালার বের করতে পারবেন কালার ব্যালেন্স করতে পারবেন হোয়াইট ব্যালেন্স করতে পারেন তার কিছু এক্সাম্পল আমরা সরাসরি দেখবো প্রবলেম নাই কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে প্যাগে যখন কাজ করা হয় ইমেজটা অলরেডি কমপ্রেস থাকে সেই জন্য এটার সাইজটা অনেক কম হয় পিএনজিতে যদি দেখেন একটু আনকমপ্রেস থাকে সো এই জন্য লসি বা লসলেস বলে কিছু ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে লুচি হচ্ছে আপনার ইমেজের যে ইনফরমেশন সেটা যে প্যাগে লস হয়ে যায় পিএনজিতে কিছুটা কম হয় আর রফ হইলে একেবারে যা ছিল ইনফরমেশন সেটা থাকে ডিটেলসটা একটু বেশি থাকে এটা হচ্ছে আনক্রম্প্রেস এবং আনপ্রসেস ডেটা থাকে যেটা ফটোগ্রাফের মধ্যে কি করে এভরি এভরি সিঙ্গেল ডিটেলসটা থাকে এবং আপনি চাইলে পরে বের করে নিতে পারবেন যে আপনার এই ধরনের ইঞ্জিন অ্যাডোবি ক্যামেরা র বা ফটোশপকে ব্যবহার করে সো ফটোগ্রাফাররা সাধারণত অ্যাডোবি লাইটরুমে নিয়ে কাজ করে তো এরই সাথে সাথে আমরা একটু বলে দিই যে অ্যাডোবি লাইটরুম এবং ক্যামেরা রর মধ্যে বেশি পার্থক্য আছে কিনা অ্যাডোবি লাইটরুম যে কাজটা করেছে আপনি যদি হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড অফ ইমেজ একসাথে প্রসেস করতে চান বা কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে অ্যাডোবি লাইটরুম ইস গুড বাট তার জন্য আলাদা করে অ্যাডোবি লাইটরুমে যে শিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই আমরা ফটোশপে অ্যাডোবি ক্যামেরার মাধ্যমে করতে পারি যদি আপনি সিঙ্গেল প্রসেসে করতে চান নানা অন্যভাবে ওটা অনেকগুলো ইমেজ নিয়ে কাজ করা যাবে সিঙ্গেল ইস গুড অথবা অ্যাডোবি ব্রিজ যেমন ফাইল এক্সপ্লোর হিসেবে কাজ করে পাশাপাশি এখানে ক্যামেরা র ব্যাপারটাও আছে তো ফটোশপে ক্যামেরা নিয়ে কাজ করলে আলাদা করে লাইটরুমে এটা প্রয়োজন হয় না তবে আমরা চাইলে খুব সহজেই এটা শিখে কাজ করতে পারি এবং এখানে একটি সিঙ্গেল ডিটেলসটা আমাদেরকে খুব ধারণ করে বের করতে পারে এর কিছু বেনিফিট বা এখানে কিছু ড্রবেক্স এর ব্যাপার আছে তো সেই জিনিসগুলো আমরা একটু সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে যদি জানি যে ক্যামেরা রটা কি র ফাইলটা কি র ফাইল ইজ আনক্রম্পেস্ট অ্যান্ড আনপ্রসেসড ইমেজ ডেটা ক্যাপচার বাই ডিজিটাল ক্যামেরা অর স্ক্যান আর সেন্সর শুটিং ইন র ক্যাপচার এ হাই লেভেল অফ ইমেজ ডিটেলস উইথ হাই ফাইল সাইজ অ্যান্ড লসলেস কোয়ালিটি সো যেটা বলছিলাম যেটা একেবারেই লসলেস কিছু লস হবে না আপনি যদি ক্যামেরাতে পিএনজি বা জে প্যাক করেন তাহলে ল খুবই লসই হয়ে যাবে এটা সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার ডেটাটাকে সে একেবারে কমপ্লিস করে ফেলে সেটা পরবর্তীতে প্যাক করা পসিবল না কিন্তু র ফাইল থেকে আপনি এভরি সিঙ্গেল ডিটেলসটা এখানে আপনি
একটা রফাইল সাইজ ত্রিশ চল্লিশ আহ এমবি থেকে শুরু করে জিবি পর্যন্ত হতে পারে এবং যে ফাইল ফরমেট গুলো বললাম আমরা নর্মালি টিফ এ থাকে ডিএনসি ব্যবহার করে এছাড়া কিছু কোম্পানি রিলেটেড র ফরমেট আছে লাইক সি আর ডাব্লিউ এটা হচ্ছে ক্যানন র সি আর টু সি আর থ্রি এছাড়া কোডাকে নিজস্ব আছে প্যানাসোনিক এর নিজস্ব আছে তো প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের আবার আলাদা আলাদা র ফরমেট ফাইল আছে সেগুলো তারা আমরা প্রসেস করতে পারি মডেলিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা এডিট করতে যেন খুব সুবিধা হয় সেজন্য আমরা রফাইলে রাখি এবং আমরা আমাদের মধ্যে কালার বা অন্যান্য ব্যালেন্স গুলো নিয়ে খুব সহজে কাজ করতে পারি তো কিছু অ্যাডভান্স রয়েছে যেমন গ্রেট ডিটেলস টা থাকে এর মধ্যে কালার রেঞ্জের একটা ব্যাপার থাকে হ্যাঁ ওয়াইড রেঞ্জ অফ কালার কারণ আপনি যখন এইট বিট থেকে শুরু করে আপনি সিক্সটিন বিটে কাজ করবেন তার মধ্যে ডিটেলসটা অনেক বেশি পাওয়া যাবে আপনি আপনার মতো ম্যানিপুলেট করতে পারবেন লোসলেস কম্প্রেশন কন্ট্রোল অনেক বেশি থাকে হাতে আমরা আমাদের মধ্যে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে পারবো এবং কনভার্টিং পটেন্সিয়ালিটি থাকে মানে কি আপনি ইচ্ছা মতো আপনার বিভিন্ন ধরনের ফরমেটে আপনি কিন্তু এটাকে কনভার্ট করতে পারবেন আপনার ক্যামেরা যে কাজগুলো করতে পারে ব্লারি বা অন্যান্য ব্যাপারগুলো বা হচ্ছে আপনার এখানে বিভিন্ন ধরনের যে ক্যামেরা সেটিং গুলো থাকে আইসো থেকে শুরু করে অন্যান্য জিনিসগুলো সেই কাজগুলো এখানে বেশ ভালোভাবে করা যায় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে লার্জ ফাইল ফরমেট কম্পালিটি ইস্যুও থাকে সবকিছু ফরমেটটা কিন্তু জেনারেলি ওই যে ডিএনজি বা ওই ধরনের ফরমেট থাকে তো সরাসরি কম্পিউটার তো আর অন্য ফরমেট যদি কাজ না করে বিশেষ করে এখানে ফটোশপ করছে কিন্তু কম্পিউটার তো ওই ফরমেট গুলো চিনে না সেই হিসাবে এই ধরনের ফরমেট গুলো সে কম্পাসিবল না কম্পিউটার চিনবে না কাজ করবে না এবং প্রসেসিং রিকোয়ারমেন্ট কারণ সফটওয়্যার কম্পিউটার যেহেতু স্পেসিফিক ফাইল ফরমেট ছাড়া কাজ করে না সেখানে ডিএনজি বা এই ধরনের ফাইল ফরমেট গুলো চলে আসতে সি আর ডাবলু কম্পিউটার এটা বুঝতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে প্রসেসিং এ প্রসেসিং ছাড়া ইমেজ গুলো ব্যবহার করতে পারবে না এই ইমেজ গুলো শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হবে এবং ওয়ার্ক ফ্লো লঙ্গার ওয়ার্ক ফ্লোতে এগুলোতে যেমন ডিউ টু লার্জ ফাইলে যে প্রবলেমটা হয় এটা কনভার্সন করতে একটু বেশ ভালো সময় নেই তো এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস যে র ফাইল ফরমেটটা কি বা কি কি এবং র ফাইলটা কি কিভাবে কাজ করে এডবি ক্যামেরা জিনিসটা কি তো আমরা এখানে যদি একটা গুগল সার্চ আমরা একটা ইমেজ দেখি যেমন জেপি জেপ্যাক ভার্জেস র যেমন এখানে দেখেন একটু আনক্লিয়ার একটু ব্যাপার আছে কিন্তু সেই জিনিসটাকে প্রসেস করে এখানে কিন্তু কোন ভালোভাবে জিনিসটাকে নিয়ে আসা যাবে বা আমরা দুইটার মধ্যে পার্থক্য যদি দেখি এটা ছিল রর অবস্থা এটা জেপ্যাকে আপনি আপনার মতো বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলোকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন অথবা আমরা এখানে না দেখে সরাসরি একটা ওয়েবসাইট যেটা হচ্ছে সিগনেচার এডিট দেখেন এইটার মধ্যে ডিটেলসটা যেমন আছে ক্যামেরাতে যেমন ওই যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্লার করে দিয়ে সামনের ব্যক্তি এটাকে ফোকাস করা হয় সেখান থেকে আপনি কিভাবে এখানে কালার এবং ডিটেলস এবং লাইটিং এবং অন্যান্য ব্যালেন্স গুলো বের করে নিয়ে আসা যায় বা বের করে নিয়ে আসছে তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে এটা এবং এটা একটা সাইট এখান থেকে আপনারা এটা এটা শুধু না আর অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আপনারা র ইমেজ ডাউনলোড করে নিয়ে সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন তো আমরা করব ব্যবহার করব বেশ কিছু জিনিস দেখাবো তো এটা ছিল বেসিক ব্যাপার যে আমরা জানলাম যে রফাইল ফরমেটটা কি এটা বি ক্যামেরা এটা কি এটা জাস্ট একটা ইঞ্জিন টুল বা প্লাগ ইন অথবা লাইটরুমের সাথে পার্থক্য কি অ্যাকচুয়ালি কেন অ্যাডোবিরও কাজ করে বা ইমেজ আমরা যখন কিছু ইমেজ ওপেন করি সরাসরি অ্যাডোবি ক্যামেরার ও কেন ওপেন করে আবার কিছু ইমেজ যখন কাজ করি সরাসরি কেন আমরা ফটোশপে ওপেন করতে পারি সো সার্বিক বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখলাম যেটা আমাদের পরবর্তী কাজ করে এগিয়ে নিতে অনেক বেশি হেল্প করবে থ্যাংক ইউ সো আশা করছি পরের ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন এবং অবশ্যই কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন আল্লাহ